Ciao a tutti amici di Matto Scacco, si gioca, si gioca qui su chess.com a 5 minuti più 5 secondi, quindi per ogni mossa avrò 5 secondi di abbuono, di incremento sul mio orologio e come vedete sto giocando da nero con l'incredibile e famosissimo account Matto Scacco 600. L'idea è cercare di trasmettere qualche nozione didattica. E4 per il bianco, C5 per il nero, cavallo F3. Stiamo giocando l'apertura siciliana dove il nero vuole, o comunque sia è ciò che cercherò di realizzare, una spinta centrale in D5. La spinta centrale in D5 non posso farla finché lui cercherà un controllo al centro. E quindi D4 per lui cambio, non mi riprende. Ricordate che quando il vostro avversario avrà due pedoni al centro della scacchiera, e uno dei due deve essere rimosso e così è andata la partita pedone g6 mio avversario 1790 punti dalla germania e qui mi gioca il fiere b5 ogni apertura ha dei pezzi che sono migliori di altri vi presento dunque l'alfiere che in fianchetto nella siciliana è un pezzo molto forte perché solitamente l'iniziativa si cerca sulle case nere la strategia del mio avversario mi sorprende perché mi dà con facilità il suo alfiere, come avete visto ho posizionato l'alfiere in B5, pronto con l'idea di cambiare in C6 e dopo il cambio io mi ritrovo con un controllo forte sulle case nere e cercherò di fare lo stesso sulle case bianche. In che modo? Nel giro di qualche mossa, anzi prevedo un po' il futuro, prima o poi questo alfiere andrà in B7 lungo l'altra diagonale. Come vedete è molto piacevole vedere questa X colorata di giallo all'interno della scacchiera e la partita continua cavallo f6 attaccando il pedone centrale dunque cavallo c3 sarà la sua possibile risposta in ogni partita la priorità ovviamente va a lui lo sto colorando di rosso lo sto colorando di giallo possiamo colorarlo in tanti modi però la priorità va alla sicurezza del re in tutte le partite per giocare una buona apertura dobbiamo arroccare per giocare un'apertura facile, una, una partita facile, il nostro re ha bisogno di sicurezza. Cavallo di 5 sulla scacchiera, ero sotto attacco, questo cavallo lo sposto verso case centrali e come annunciato prima voglio controllare il, eh, il centro attraverso l'alfiere in fianchetto. Alfiere B7 sarà la mossa che vedremo tra poco. L'alfiere va in B7, ok lui mi attacca, me ne vado, ti attacco io. Mi attacchi tu, ci attacchiamo, siamo contenti. B3, immagino che sia la risposta migliore per bloccare il pedone. Effettivamente è così. Sarebbe fantastico giocare D6 che mi sembra una rottura importante. Però su D6 potrebbe intervenire il cavallo in C6. Quindi donna C7 è l'altra mossa che sto considerando. Facendo un po' di pressione sul punto E5, ma ciò che non mi piace... E alfiere f4 dove il suo alfiere si troverebbe sulla diagonale della mia donna questo non voglio assolutamente che si verifichi l'altra mossa è sicuramente è giocare c5 gioco c5 la più strana più strana più impegnativa un pedoncino che va da solo contro 3 pronto a bloccare la sua avanzata quindi questo è il nostro pedone eroe della partita uno ne blocca 3 il cavallo dovrà andare via e a quel punto D6 cercando di sfruttare la fortissima azione lungo la diagonale. Vi presento il pedone eroe. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. La partita continua, alfiere B7, controllo totale del centro della scacchiera attraverso il controllo delle due diagonali. Adesso che metti i colori è anche più piacevole da osservare. L'alfiere in B7 vuole in alcuni casi eh, cambiare su F3 se questo vorrebbe dire rovinare la struttura pedonale dell'avversario. Altrimenti si continua cercando di migliorare. Non è D6. Sfruttiamo l'inchiodatura che si è appena creata. Il cavallo non è difeso da nessuno. La torre non è difesa. Quindi questo alfiere in teoria è un alfiere potentissimo lungo la diagonale sta creando fastidi e problemi si può insistere in che modo cercando di aumentare la pressione su questo pedone con cavallo di 7 che è il mio punto di partenza oppure io faccio una finta perché se gioco di 6 
la mia intenzione era attaccare 5, però in realtà è una finta perché adesso continuo con D5. Ok, un piccolo blef scacchistico. E allora la domanda potrebbe essere, esistono i blef scacchistici? La risposta è sì, esistono perché, eh, come avete visto, ne abbiamo appena creato uno. Qual è la mia idea? Attaccare il centro, aprire il centro facendo giocare tutti i pezzi centrali, dando al mio avversario l'illusione di un piano che non è quello che ho poi realizzato. Quindi ho giocato D5, catturo, catturo e adesso con questa alfiera al centro della scacchiera sembra essere tutto più facile. Direi E6, blocchiamo il pedone su casa nera perché le case nere, come detto prima, ci daranno tanta soddisfazione. Dall'altra parte ho un alfiere che vale più di questo cavallo e ricordate che gli alfieri dominano i cavalli soprattutto se si trovano in casa centrale. In questo caso l'alfiere in D5 si trova nel migliore o meglio nella migliore casa possibile proprio perché eh, attraverso questi, questi raggi che coloro eh, controlla tantissime case. Mi dà fastidio a questo pedone, torre C8 lo difende, l'idea potrebbe essere C4 e in quel caso attivare anche la torre stessa. Altra idea, ok tu mi attacchi, me ne vado, torre C6, mi preparo in alcuni casi il raddoppio, c'è una tattica che si può creare e sfruttare spesso quando il pedone difende un pezzo, io attacco il pedone e quel pezzo potrebbe non più essere difeso. Torre C6 sulla scacchiera, torre C1, insisto, a5, idea 4. Ricordate, nuovo consiglio, prendete appunti, il pedone laterale, i vostri pedoni deboli, sono dei sinonimi di controgioco. Quel pedone in A è sicuramente un pedone bruttino, allora io lo spingo in avanti il più possibile per rovinare la sua struttura pedonale. Da 5 voglio andare in A4, voglio indebolire i suoi pedoni e a quel punto avrò sicuramente un'ottima un iniziativa, un ottimo gioco. Quindi A5, idea A4. Si continua, finché non mi blocchi l'avanzata del pedone A, sarà il pedone A protagonista del nostro controgioco. Ho già eseguito un premove, quindi in caso di cattura, boom, mi rifaccio sul pedone A4. Di conseguenza, ok, questa spinta mi sorprende, non l'avevo considerata, e di conseguenza non l'ho considerata istintivamente, perché se catturo... Che succede? Cosa non ho visto? Perché se prima avevo un pedone forte, adesso ne ho due fortissimi. Quindi direi errore da parte sua. A volte istintivamente non considero delle mosse, così come avete appena visto. Non so, perché il mio subconscio, il mio, il mio, il mio modo di analizzare, si basa un po' sul, sull'esperienza. E proprio sull'esperienza che qui ho fatto un B3 velocissimo che potrebbe darmi soddisfazione oppure potrebbe farmi perdere, perdere la partita. Quanti di voi pensano che B3 sia un errore? Quindi chi pensa che B3 sia un errore alzi la mano. Ok, in realtà non credo che sia, sia un errore perché funziona sulla tattica, con la tattica del matto della prima traversa. E qui insisto, se lui mi cattura, matto se lo si mette davanti, la spinta è decisiva. Su questo tema di matto che vedremo dopo, vi mostro l'idea dell'istintiva B3. I superpoteri da maestro fida, i superpoteri da commentatore di matto scacco. E anche questo quest account matto scacco 600 che motiva tanto per trovare le idee più stravaganti durante il corso della partita. Il pedone B, che qualche mossa fa mi ha regalato, e chiaramente avrà un facile lieto fine pronto verso la promozione salutiamo dunque questo alfiere in G3 che è rimasto spiazzato un po' tutta la partita e non ha possibilità di intervenire in difesa in questa posizione sono abbastanza contento tutto sotto controllo per il, per il nero che si ritrova con un'ottima posizione e un pedone B potentissimo pronto a promuovere ok il cavallo C4 vuole bloccare la spinta Probabilmente è possibile, alfiere D5 è abbastanza forte, minaccio alfiere per con matto sulla prima traversa, minaccio anche alfiere per, quindi immaginate 
H4 vedi fuga però alfiere per vince alfiere per, torre per, spingo minaccio la promozione quindi si mette dietro e lo scacco in fondo mi permetterà di accompagnare la promozione tanti colori però quando siamo in presenza di tanti colori vuol dire che ci sono tante idee ed è tutto molto più facile fiere di 5 idea alfiere per c4 cavallo b2 sarà la sua mossa non è così e allora la tattica vincente ce ne sono due ce n'è una creativa che penso che sia torre 1 sacrificando la torre ma non è necessario catturo scacco ti obbligo alla cattura spingo sono pronto alla promozione e arriva la torre ad accompagnare tutto e quindi qui il mio caro avversario 1790 punti dalla Germania potrebbe arrendersi perché cala il sipario e il pedone va a promozione tra l'altro ho anche due minuti di vantaggio 31 mosse sarebbe piacevole anche vedere un poco di sportività non è così quindi cerchiamo di accelerare adesso gioco, gioco soltanto mosse veloci così avremo il tempo anche di analizzarla qual è il piano vincente il piano chiaramente con una torre in più di piani vincenti ce ne saranno tanti il piano più facile è sicuramente questo centralizzazione del re quindi adesso guarda, faccio qualcosa alla Nakamura guardate le mie mani sono tutte mosse di premove finché mi muovo sulle case bianche lui non può far nulla guardate le mie mani ho già previsto tutto questo piano quando il mio re arriverà in d5 e chiaramente potrò continuare a sviluppare il mio piano tutte mosse di promuovo tutto previsto lui nel mentre ha migliorato i suoi pezzi tra virgolette perché sono tutti su casa nera e, e allora interviene anche l'alfiere adesso tra poco farò un'altra sequenza di mosse di premuovo perché finché mi muovo sulle case bianche lui non, non è in grado di creare controgioco vediamo un po' come proseguirà per ogni mossa ci sono 5 secondi di incremento che vorrebbe dire tantissimo tempo e che potremmo dedicare all'analisi potremmo dedicare non so, a prendere un caffè fare due chiacchiere e invece no decide di proseguire e vi annuncio che gli darò il matto in h2 quindi siamo alla mossa 44 sono le 17.26 e gli darò il matto in h2 tra un minuto scacco ok in h2 si andrà in h3 sembra che la mia previsione sia corretta come creerò il matto in h2 con una fiere che va in g1 eccolo fiere che va in g1 e la torre che va in h2 quindi guardate quanto è speciale questa posizione quanto sia curioso il fatto che sia stato in grado di prevedere degli schemi di matto per quale motivo ho riconosciuto subito la struttura pedonale e ho riconosciuto il fatto che lui abbia poco spazio e che l'idea che mi permette di coordinare i pezzi in questo modo quindi guardate quanto sia importante studiare quindi riconoscete quelli che, che poi alla fine prendere il nome di schemi o più famosi come pattern ed effettivamente in questa posizione sarebbe arrivato il matto Rivediamo rapidamente la partita, vi mostro i momenti chiave, quindi C5, il nostro pedone eroe, ogni partita che commenterò qui su Matto Scacco avrà un pedone eroe. La partita è continuata, gioco sulle case nere, il piccolo blef, D6 ti attacco il pedone, ti voglio fare credere che voglio giocare al centro, ma in realtà voglio andare in D5. Dopo questi cambi l'esperienza vuole che gli alfieri sono parecchio forti, come vedete nella parte a sinistra la barra del computer indica chi, eh, chi sta meglio e in questa posizione da un equilibrio il nero ottiene un leggero vantaggio giocando in modo logico spingendo il pedone A eh, per aggredire la struttura pedonale ricordate dunque che il pedone isolato, il pedone più debole vi serve per aggredire la struttura pedonale così riesco e dopo B4 ho ottenuto il vantaggio non ho più dato la possibilità di recuperare a questo punto B3, guardate che curiosa questa mossa, perché in caso di cattura seguirebbe pedone per, minaccio la promozione, lui mi deve bloccare, ma torre B8 creerebbe torre B1 con vittoria a seguire. Bella partita, spero che vi sia piaciuta, appuntamento al prossimo video, se avete dubbi, richieste, scrivete qui nei commenti. Ciao a tutti e a presto.